die so dat sy moet gehospitaliseer word nie. So kom ons dink besonder aan haar vanmore. Is daar ook nog iemand? Kan ons asjeblief vir my beervrouw skyns oor kan die pad bid? Sy moet gaan vir een rugoperatie, sy moest toe nou eers vir een angiogram gaan, toe het hulle opgetel haar hard werk maar om 10 procent. Wat is haar naam? Helena. Helena. Ja, van Donner. En dan ook vir my oudste broer, hy sikkel verskrikkelijk met meegreins en laabloeddruk op die stadium. Wat is sy naam? Johan. Johan. Is daar nog iemand? Goed, ek sal ons allemaal saam kniel vir gebed, asjeblief. Sluit die oor. Baie dankie, heren, vir die lieflike sabbatochend, waar ons in die huis teenwoordig kan wees. Heren, dankie dat jy ons geleid het tot hier, en dat die liefde ons omvou vanmorgen. Heren, dankie dat jy vir ons goed was dier die week. Heere, dankie vir die trouwe zorg en dat jy licht altyd oor ons skyn. Heere, wil jy ons getrouw maak om jy te volg, om jy te waardeer, om te weet dat wat jy gedoen het, het jy dit vir elkeen van ons in die besonder gedoen. Heere, ons woon in een wereld waar daar siekte en probleme is, waar dinge gebeur wat nie altyd lekker is nie. Maar ons weet, Heere, dat jy goed en groot is en dat wanneer ons na jy toe kom, dan luister jy na ons en jy wil ons help. Heere, ons wil in die besonder vanmorgen bid vir Janus en Melani, wat hier die hond gebuid is. Heere, ons vraag dat jy hulle sal volkome genees, Heere, dat daar nie komplikasies sal kom nie en dat jy hulle stuif ten die liefdevolle hart sal hou. Heere, ons bid vir Johan en vir Jelena wat syk is en wat vir Johan wat migraines het en Jelena wat sy hartprobleme gee. Heere, en ons vraag dat die baie nabe aan hulle sal wees en dat die hulle stuif sal omvou in die hand, in die arms en dat die hulle ook geneesing sal skenk. Heere, help vir ons om getrouw te wees aan jy. Jy is ons Heer en ons God en ons vertrou op jy en ons weet dat jy vir ons goed sal wees wanneer ons jy kinders is. Dankie vir die lieflike sabbadag, sê in ons vandag in Jesus' naam bid ons dit. Amen. Ons sal nou wacht vir die offergave en ek weet nou nie, ek het nie gevraag of daar sending video is nie dan gaan dit sommer gelijktijdig gespeel word, en dan wil ons net baie, graag baie geluk sê aan Mikaela Koningsbroek, wat 15 was op die 17de, op die 7de, en die 11de vandag, ek sê nie vir Adrian nie, Adrian Sanders, dit is sy verjaarsdag vandag, hy sê, goed, ok, so, vir Adrian wil ons net sê baie geluk met sy, 36e verjaarsdag. Dit was my die lekkerste jaar. Ek dink altyd 36 is jou beste jaar ooit. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is altyd so in my kop, dat as jy 36 is, is dit die lekkerste jaar. So hy beleef sy lekkerste jaar. So kom ons dink aan hulle en vraag ook die Heerese Seen op hulle. Ons is baie dankbaar vir die Heerese Seen met die groei van die 27-20ste kerk dier die wereldsendingprogram drie dekades terug. Ek denk nie, ons het al ooit gesit en dink oor die inpak en die belangrikheid van die wereldsendingprogram nie. Die wereldsendingprogram benodig strategie om die woord van God, Godse redende genade en sy spoedige wederkomst na elke nasie taal en volk te neem. Een strategie wat die wereldsendingprogram uitbrei van continent na continent, van dorp na dorp, van stad na stad, van groep tot groep en uiteindelik van persoon na persoon tot persoon. Ons het baie nieuwe mense groepe en lande binnengetree. Ons het gesien hoe duisende nieuwe kerke geplant word. Ons het gesien hoe letterlik miljoene mense hoop en verlossing in Jesus vind. Natuurlijk is daar steeds baie sending uitdagings, maar daar is niks niets nie. Toe die goeie nies van Jesus verspreid het van Jerusalem omtrend 2000 jaar terug, 
het dit nie gebeur omdat die apostels saamgekom het, saam beplan het, gebid het en gesê het, ek sal gaan. Nee, en ongelukkig het die groei gebeur as een newe effect, een byproduk van vervolging. Toe gelovig is uit Jerusalem gevlug het, vir hulle veiligheid het hulle goeie nies gedeel oor ons waar hulle gegaan. Soos in Antioche waar die kerk begin is dier vruchtelinge van Jerusalem, vandag sy Antiochie, nou genoem Antakia, gelee, is gelee net oor kan die Turkse kant van die grens. En dit is steeds een bestemming vir vluchtelinge. Tienduizende vluchtelinge het oor die grens gestroom van Syria af in die laaste paar jaar. Dit was hier in Antiochie dat die vluchtelinge van Jesus die eerste christene genoem was. Net hierdoor kan die bult is een grot wat een van die eerste plekke was waar gelovig is, hierdie eerste christene by mekaar gekom het. Hier die grot het sommer gauw Jerusalem vervang. Dit het die basis geword waar vandaan sendelinge uitgestuur was. Die apostel Paulus het sy sendingreis van hieraf begin. Kerke is geplant in Turkije en in die hele bekende wereld. En vandag is Antakea in die hart van die 1040 venster. Een van die moeilikste sendingvelde waar meer as 60% van die wereldse bevolking leef. In hierdie venster is daar tot 7000 onbereikte mense groepe. Hulle word gesien as onbereikte groepe, omdat daar nie genoeg christen teenwoordigheid hier is nie en hulle hulp van buiten nodig het. In hierdie venster vind jy van die wereldse armste mense, maar ook van die wereldse rijkstes. Dit is ook die thuiste van die wereldse grootste godsdienste met net een handvol christene. Daar is hier in die Midde-Ooste stede van meer as 1 miljoen mense met nie een enkele 7e dag Adventist nie. Natuurlijk is ons stedelike sending uitdaging nie beperkt tot die Midde-Ooste of die 10 40 venster nie. In Afrika, Azië, Amerika, Europa, met stede waar die meeste mense in die wereld nou woon, is ons nie besendingveld. Natuurlijk is die stede ook die thuiste van elke nazi stam, taal en volk. In enige groot stad vandag sal jy etniese groepe of woonbeer te kry soos Klein Italië of Chinatown of Klein Indië of Klein Korea. Die lys gaan aan, mense bly maar so saam. En in die groot stede sal jy elke liewe godsdienst, geloofsysteem of een tekort daarvan vind. Dit is juist hier die laaste groep, die ongelovig is, die sekulare, die, 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 wat nie christene is nie, hulle wie hulle lewe sonder enige verwysing tot enige God leef. Dit is hier die groep wat vinnig groei en is een besonders uitdaging vir ons. Hoe kan ons begin om hierdie mense te bereik? Hulle het nog nooit eens die Bijbel gesien nie. Hoe begin ons om met mense te praat wat rijk is, baie besittings het, of voel asof hulle niks nodig het nie? Hier is vraag wat die kerk in Australië, New Zealand en Europa vir baie jare konfronteer. Nou begin het ook die kerk wereldwijd konfronteer. Achter my is Sint Max. Dit is gebouw in die 1820s as een Anglikaanse kapel. Vandag is dit nie meer een plek van aanbidding nie. Dit is die Mercado Floymark. Dit is een saal waar mense kom eet, drink en keier. En so is dit ook vir honderde ander voormalige kerke, recht oor Engeland en recht oor Europa, wat nie meer hulle doel dien nie. Dit het woonstelle geword, restaurante geword, kroeg geword, kunstgalerije, centrums, alles anders behalwe die oorspronkelijke doel. Hulle symbolies van die nieuwe post-Christian gemeenskap wat ons in die gezicht staan. Vannacht kyk ons in die groeiende sekulare en post-Christian mense. Ons kyk na die wat ander wereldgeloof aanhang en die onbereikte groepe in die 1040 venster. Ons kyk na die stede en die gezicht van sulke groot sending uitdagings sien partij mense mire, maar ons sien geleentheer. Baie sien die tekort aan fondse, ons sien die bron van alle fondse. Baie sien ons swakheid, maar ons sien sy kracht. God het ons uitgenooi om deel te neem met hom in sy sending van verlossing vir hierdie aand. Wat sal ek sê? Ek sal gaan.
Sluit die oor sublief. Dankie Heere dat ons weer vermo- vanmorgen een klein deelkie kon terugbring na u. Heere ons vraag dat u in die besonder hierdie paar cente wat ons kon gee, sal gebruik in die sendingvelde. Heere maak ons ook bereid om te gaan. Maak ons bereid om die boodskap te deel met ander. Heere u gaan kom in ons sal nie hee, dat die vir wie ons lief is, ons vrienden en familie, dat hulle nie gereed moet wees nie. Maak ons getrou, Heere, dat ons kan sendelinge wees, hier waar ons ook nou is. Ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Goed, vanmorgen het ek twee helperkies hier by my, en ons boodskapie gaan vanmorgen oor groei. En ek het die idee gekry van George afrechtig, en gedink as ek daar ook nou eendag weer die sabbatskool kan doen, dan wil ek vir hom vraag om net hierdie vir julle um, te vertel. So ons gaan nou oorgeef vir George, hy gaan nou vir ons eerste ons inleiding doen oor groei, wat fysisk, emotioneel en geestelik is. So, dankie George. <coughs> Hoe is dit moendlik om nooit op te groei nie? Sommige mense sal sê dat dit een bykie dik vir een daler is. Maar ek daag jou uit om sal met my die kat uit die boom te kyk en vir jouself te besluit of ek sin praat. Gemeente, jy mag ook dink, dat is stok ouwe oomie al lang kon op jou groei het, maar die waarheid is Niemand hou ooit op groei nie. Een mens groei nie net fysisk nie, maar ook emotioneel en geestelik. Dames en jyre, babbels laat nie gras onder hulle voete groei nie. Dr. Johan Moller van Voes Hospital het in 2014 vir my ma gesê dat de babiekie een gemiddelde 6 gram per dag groei in die baarmoeder en een volle gemiddelde 3,2 kilogram weeg met geboorte. Daarna houd het echter nooit op, tot die dag wat ons ons laaste asem uitblaas nie. Michael Hink van Fact Friday het op 24 juni 2016 gesê dat de mense nees en oore nooit op een groei nie. Dit voel vir my onmoendlik. Dan moes ons allemaal al een prominente, pintige Pinocchio nees gehad het. Nie waar nie? Maar meneer Hink sê dat die kraakbeen in ons nees en oore verbrokkel met ouderdom en as gevolg van soortekracht hang ons oorbelle en punt van ons nees meer onder toe. Ek dink dis die waarheid as ek so na my ou passe oore kyk. Jy moet met my saamstem dat die mens nie net visies groei nie, maar ook emotioneel. Cindy Lamoth het op 30 maart 2020 in die Healthline tijdskrif gesê, Emotionele volwassenheid is wanneer iemand in beheer is van hulle emoties. Maak nie saak wat die situasie is nie. Wanneer een kleindochterkie of foeikie stamp, wanneer sy nie ons sin kry nie, wees dit vir my dat daar nog baie emotionele groei met plaas vind. Maar selfs ou mense het soms een afdag en is nie altyd 100% beheer van hulle emoties nie. Daarom glo, glo ek dat selfs een volwassene elke dag emotioneel kan groei. groei. My opinie is dat geestelike groei bereik word hier om Godse woord te bestudeer en dit toe te pas in ons levens. Hoe meer ons sy woord bestudeer, hoe meer groei ons. Ellen White het in 1892 in haar boek Homeward Bound gesê dat gebed die fondatie is van geestelike groei. Ek glo dat geestelike groei sal lei na goeie, fysische en gezonde emotionele groei. Ek is oortuig dat mense wat geestelike groei najaag meer vrede, hoop en mening in hun levens ervaar. Op die ouwe einde is al die vorms van groei even belangrik, want sonder die een sal die ander nie moendlik wees nie. 
Ek hoop ek het oortuig dat groei belangrik is. Fysies, emotioneel en geestelik. Sonder groei kan ons nie leef nie. En daarom sal ons eers ophou groei die dag wat ons ons laaste asem uitblaas. So, wat moet ek nou nog sê? Um, so, ons gaan so bykie oor geestelike goede groei praat vanmorgen. So, ek, ek is nie so, ek kan nie so goed praat soos my kleinkind nie. En ek is baie trots op hom, maar ek, ek het maar die papierkie. Maar ek het daarom navorsing gedoen. So, wat is nodig om geestelik te groei? En George het het genoem, onder ander is dit gebed, bybelstudie en sang en muziek. Nou, ons begin by gebed. Nou, soos jylle weet, ek kan nie eindelijk sing nie, maar ek is ook baie lief vir een prachtige lied. So, ek gebruik dit altyd in my praaikies of gewoonlik. So, lied 267, gewaaide ure van gebed, vertel vir my bijna alles van gebed. Eerstens begin, begin gebed, wanneer ek voor God kniel om met hom gemeenskap te hee. Dit is my grootste voorraag om met hom te praat. Hy red my van my bekommernisse. Ek vind rust daar by hom vir my moe seel. Ek vertel hom van my begeertes, ek le alles aan sy voete neer. Op my knie ontvlug ek van die bose. Jesus kenk ons die seen waarna ons verlang. Ons kan sy woord vertrou. Hy behou sy beloftes teen oor ons. Hy sien my behoeftes en voorsien vir my. Hy hoor en verhoor my. Hy lei ons tot geloof. En uiteindelik sal ons om aanskou sonder sluier wanneer hy ons kom haal. Dan skenk hy ons onsterflikheid en maak ons rein en erfgename vir sy koninkryk. Johannes 16 vers 23 en 24 sê, Alles wat jylle in die vaderse naam vraag, en sê, sê sal hy vir jylle gee, bid dan en jylle sal ontvang, so dat jylle blijdskap volkome kan wees. God praat met ons dier sy natuur en dier sy woord. Gebed is die uitstorting van ons harte tot God, so steen er ons beste vriend. Praat met hom oor jou lewe. Gebed neem ons op na God toe. Wanneer ons in siele strijd verkeer, moet ons met God, dit met God deel, want hy sal ons help en troos en weer vir ons blijdskap gee. Die Vader wacht vir ons gebede, so dat hy sy sening op ons uit kan stort, omdat hy ons diep, diep lief het. Hoekom bid ons dan so min is die vraag? Hoekom leen ons nie altyd ons last, ons begeertes, ons vreegde en ons vrede, vre, um, vreese by sy voete neer nie? God staan gereed om jou te sien, wanneer jy net vraag. In skrede na Christus skryf Ellen White, die duisternis van die bose bedek diegene wat het nalaat om te bid. Die invluistering van die vijand verlei hulle tot zonde. En dit net omdat hulle nie gebruik maak van die voorrechte wat God vir hulle dier gebed wil skenk nie. Gebed is die sleetel in die hand van die gelovige, waar die skatkamers van die hemel oopsluit, waar die onbeperkte reikdom van die almachtige gebare is. Nou is daar voorwaardes vir antwoord van gebed. Ek geloof so, eerstens moet ons ons behoefte en hulp besef. As ons hulp vraag, sal hy ons verseker versadig. Tweedens, stel jou hart oop vir die heilige geese invloed, so dat jy Godse Seen kan ontvang. Matthies 7 vers 7 sê, bid en vir julle sal gegee word. Die gebed van die oprechte, boetvaardige en gebroke hart, word altyd verhoor. Maar hoe? Eers moet ons verkeerde dinge raag maak, waarvoor ons paard van ons bewus is. Dan kan God ons gebede verhoor. Nie Jesus' verdienste kan ons red, ons kan niks uit ons eie doen nie. Nie Jesus' bloed kan my rein maak. Ons moet geloo. In Hebreus 11 vers 6 sê Jesus aan sy disciples, Alles wat jylle in my naam vraag, geloo dat jylle dit ontvang, en jylle sal dit verkry, neem om op sy woord en op sy beloftes. Dalkrens nie altyd dadelik 
of dat nooit precies wat ons vraag nie, maar vertrouw vir God. Hij zal altijd jouw gebied beantwoord. Geloof my, en ek praat uit ondervinding. Wanneer ons bid, moet ons ook een geest van vergevingsgesintheid hee, en ander vergewe, soos wat God verwacht, uh, of soos wat ons van God verwacht om ons te vergewe. En hier verwijs ek na die modelgebed die ons vader, waar ons sê, vergewe ons sondes, soos ons ook of ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Bid gedierig, indien jy geestelik wil groei. Dit beteken, dat ons moet vol hart in gebed. Ons kan nie ophou bid nie. Dan is daar ook danksegging. Sê by voorbeeld, dankie, uh, by voorbeeld, dankie vir God vir wat hy nog vir jou gaan doen. En dit wat hy reeds gedoen het. En dit wat hy bezig is om op die oomlik vir jou te doen. Philippense 4 vers 6 sê, Wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking en danksegging bekend word by God. Nou wanneer met ons bid, ons moet altyd bid. Waar moet ek bid? Ek moet bid in my binnenkamer wanneer ek en God alleen is. By jou werksplek, by jou school, by jou universiteit. Want ons het altyd Godse hulp nodig. Ons moet bid wanneer ons sit of wanneer ons opstaan. Wanneer die Heilige Geest jou beindruk om vir iemand te bid of vir een saak te bid. Bid, bid sonder ophou. Wees gedierig in verbinding met die hemel. Wandel met God elke oomlik van elke dag soos jy nog in gehoorzaamheid en in liefde met God gewandel het. Maak alles aan hom bekend. Hy ken jou behoeftes en jou vreugdes, jou droefheid, jou sorg en jou vreese. Hy weet hoeveel haar op jou hoof is. Hy ken jou in team. As hy die blomme van die veld, wat daar in die weinkie weg, as hy daarvoor sorg, as hy vir die volkie sorg wat in die vrye hemel rondvleeg, hoeveel te meer nie vir jou nie. Hy staan onverskillig. Hy staan nie onverskillig teenoor ons behoeftes nie. Hy is vol medelijen met my en jou. Net hy kan ons gebrokenheid um, genees. Hy verbind ons wonde. Hy is teer en barmhartig. Besef vandag sy groot liefde vir jou. Dan die tweede punt is bybelstudie. Lees jou bybel dagelijks vir geestelike groei. Lied 2, 7 sê, neem tyd vir gemeenskap met Jesus jou Heer en blij om altyd, sy woord sal jou leer. Lied 1, 6, 4 sê, gee my die Bijbel. Hoekom? Dit is licht vir my verlange. Ek het gesê, dit is licht vir my verlange. Of my skreed is die um, Bijbel. En hy is een lamp vir my voet, maar hy is ook een licht op my pad. As ons ons red, redder wil leer ken, moet ons die heilige woord van God bestudeer, want dit vul ons harte met sy woord, dit is levende water wat ons doorslees, dit is levende brood van die hemel, en dit is lewe, dit is lewe. Ons lichame word natuurlijk versterk dier dit wat ons eet en drink. So ook gebeur geestelike versterking, wanneer ons mediteer oor Godse woord, dit gee ons sterkte en rig ons levens, en ons sal een geestelike honger en doors hee om soos Jesus te wees. Ons sal meer en meer met ander mense oor hom praat. Maar ons moet self Godse woord bestudeer, nie net luister wat ander oor hom te sê het nie. Ons moet een persoonlijke verhouding met Jesus sê. Ons moet skrif met skrif vergelijk en nie die gewoontes en die tradities van die wereld navolg nie. Die kinderkies liekie sê, Lees jou bybel, bid elke dag, hoekom? Dan sal jy groei, groei, groei. Besteer jou, bestudeer jou bybel biddend. Daar is niks wat die verstand en geestelike lewe so ontwikkel as bybelstudie nie. Om dus die, um, geestelik te groei, moet Jesus by ons wees. Aan die begin van die pad, want tot aan die einde van die pad. Maar ja, ook elke tree tussen in. Johannes 15 vers 4 en 5 sê Jesus, Bly in my soos ek en jylle, net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok bly nie, so ook nie jylle, as jylle nie in my bly nie, want sonder my kan jylle niks doen nie. Ons is absoluut afhankelijk van die Christus van die Bijbel. 
ons met alles aan hom oorgee en dier geloof in hom groei. Hier die groei sluit ons harte, ons wil, ons diens en ons gehoorzaamheid aan sy bevele in. Wij is self elke ochtend aan die Heere en gee die plannen oor aan hom, verleiding en die uitvoering daarvan. Wanneer ons ons levens elke dag in Godse handen plaas, sal ons geestelik groei en meer en meer na die beeld van Christus verander word. Die leven in Christus bring een blijvende en vreedzame vertrouwen en een rustigheid, omdat ons weet dat hy in beheer is. Die derde en het ek hier het, is muziek en sang. Laastens is muziek en sang baie belangrik in ons geestelike groei, want daarmee betuig ons ons dankbaarheid en ons eer aan God en ons verheerlik en prijs sy groot naam. Ons beweeg nader aan die hart van God en ons is blij en gelukkig in hom. Jesaja 5 vers 3 sê, Laat ons met eerbiedige vreugde tot ons skipper nader met danksegging en die klank van liedere. Um, Mia Nui gaan vir ons die slotgebeekie doen en dan gaan ons skuif vir die studie van die les. Dankie. Sluit die oor sublief. Lieve Jesus, baie dankie dat u ons so uniek geskap het en baie dankie dat ons groei kan sien oor ons vir ons gaan van een klein bosie wat later een boom word en een klein babiekie wat huil en later kan praat en sê wat pla tot een groot mens wat nog steeds elke dag emotioneel en geestelik kan groei met u aan die steer. Help ons om nooit op te hou groei nie so ons nader en nader aan u kan beweeg. Amen. Amen.